எல்லோருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைக்கி வந்து எங்கள் வீட்டு சமையல் நிகழ்ச்சியில் எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி என்ன சமைக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஐயம் பெயிண்ட் செய்ய போகிறேன் ஸோ ஐயம் பெயிண்ட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் கோழி தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோழி பரிசு பரிசாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தக்காளி பழம் ஒரு தக்காளி கொஞ்சோண்டு ஒரு கைப்பிடி வந்து நெத்திலி அலசி வச்சுக்கோங்க பிளாச்சான் அப்புறம் வந்து பழுத்த மிளகா ரெண்டு மூணு எடுத்திருக்கேன் ஊசி மிளகா ஒரு எட்டு எடுத்திருக்கேன் பூண்டு அதுக்கப்புறம் கிச்சிலிக்காய் மூணு எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து ட்ரவுன் பண்டான் வேணும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீட்டு வாக்கில் அதுக்கப்புறம் வந்து பட்டை பூ கிராம்பு ஏலக்காய் அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிளாந்தாக இருக்குது ஸோ பட்டரு ஸோ வாங்க செய்யும் முறையை பார்த்துடலாம் அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மொதல் சோறு ஆக்க போகிறேன் ஸோ சோறு வந்து நான் வந்து அரிசி வந்து ஊற வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அலசி நல்லா சுத்தமாக ஸோ மொதல் சோறு ஆக்கிறதுக்கு எப்படின்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் சோறுக்கு வந்து மொதல் வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த பட்டரை வந்து நம்ம மெல்ட் பண்ண போகிறோம் பட்டரை நல்லா மெட் மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இந்த வாசனையும் சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆச்சு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பட்டை பூ கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்து வதக்க போகிறோம் நல்லா இதில் இதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இதோட வந்து பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இடித்து வச்ச பூண்டு நம்ம அதை வந்து ஒரு மூணு பூண்டு இடித்து வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டியை சேர்த்து நல்லா தாளிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கூட இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் டவுன் பண்டான் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா குக் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு ஸோ இதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கிட்டே காட்டுறேன் இப்படி செய்யணும்னு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் முதல் சொன்ன மாதிரி அரிசி ஊற வச்சு அலசி நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துட்டேன் இதில் நான் தண்ணியும் அலந்து வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த கலவையை வந்து நம்ம தாளித்த கலவையை எடுத்து இதில் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அந்த கலவையை தாளித்த கலவையை எடுத்து இதில் போட்டோம் ரைஸ் குக்கரில் ஸோ குக்கரில் வந்து நான் வச்சிட போகிறேன் ஸோ இது குக் ஆகிட்டோன்னு அப்புறமா பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம அரிசி இதெலாம் சோறுலாம் வந்து போட்டாச்சு குக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு குக்கரு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா சம்பல் ஐயம் பெயிண்ட் செய்ய போகிறோம் ஸோ இது வந்து நான் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் மொதல் வந்து இந்த பிளாக் சண்ணை வந்து போட்டு எண்ணெயில் வதக்கிக்கலாம் இது செவ்வாக்காக தான் இருந்தாலும் நம்ம போட்டு வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் அதோடய டேஸ்ட் இன்னும் நல்லா ஒட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நெத்திலியை போட்டு லைட்டாக பொறிச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பூண்டு பழுத்த மிளகா ஊசி மிளகா வெங்காயம் தக்காளி பழம் இதெல்லாம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தக்காளி பழம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கணும் நல்ல வாசனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடு முழுக்க நல்ல ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிளைண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம இதை பிளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா ஆற வச்சுருங்க ஆற வச்சுட்டு தான் நம்ம பிளைண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கோழி என்ன செய்யலான்றது நான் அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் மொதல் இதை ஆற வச்சு அரைச்சிடலாம் அரைச்சி எடுத்து தான் அப்புறம் காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நான் வந்து ஆற வச்சுருக்கேன் சம்பால் பிளாக் சேன் வந்து ஸோ மொதல் தாளித்ததெல்லாம் வந்து ஆற வச்சுருக்கேன் அந்த ஆற வைக்கிற வேலையில் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னு பார்த்திங்கனாக்கா கோழி வந்து பொறிச்சுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கோழி வந்து நான் வந்து மஞ்சள் தொழு உப்பு மட்டும் தான் போட்டு பொறிக்கிறேன் ஸோ நிறைய பேர் நிறைய விதமாக பொறிக்கிறாங்க சீரகம்லாம் அரைச்சி போட்டு பொறிக்கிறாங்க எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டைல் தான் பிடிச்சிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வேறு ஸ்டைலில் பொறிக்கணும்னா கூட நீங்கள் வந்து அது உங்கள் விருப்பம் எனக்கு வந்து இந்தமாரி பொறிச்சா தான் பிடிக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு 
பிளாக் பெப்பர் போட்டு பொறிச்சாலும் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இந்த வாட்டி வந்து நான் இந்த மாதிரி சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்றேன் அன்றைக்கி ஒரு வாட்டி நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் இந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி ஸோ நான் இப்போ வீடியோ எடுக்கலை ஸோ நான் இந்த மாதிரி இது பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து நம்ம கோழியை பொறிச்சிக்கலாம் முத ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் ஃபேன்ஸ் ஐஎம் பெயிண்ட் வந்து இன்னும் சில பேர் நசி குக்கோஸ் செய்வாங்க ஸோ நான் நசி குக்கோஸ் செய்யல நான் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டுறேன் எனக்கு வந்து இப்படி சாப்பிட ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ முத கோழி பொறிச்சிக்கலாம் கோழி பொறிச்சுட்டு அப்புறம் காட்டுறேன் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக பொறிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு நம்மளோட கோழி ஸோ நல்லா பொறியிட்டோம் ஒரு முருன்னு ஸோ பொறிஞ்சிட்டோம் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கோழி சூப்பராக பொறிச்சிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கிடலாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு ஸோ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இறக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சூப்பராக கோழி பொறிச்சாச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து ஒண்டிக்கு தான் செஞ்சுருக்கேன் இது வந்து ஸோ சூப்பராக வந்திருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து நான் அந்த சம்பால் ஆரி இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஆரிடுச்சு இப்போ நான் வந்து பிளைண்ட் பண்ண போகிறேன் பிளைண்ட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னு அதோட அதோட அவுட் கம் எப்படி இருக்குன்னு ஸோ இதெல்லாம் தான் சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து நான் உங்களுக்கு எப்படி அலங்கரிக்கணும் இன்னும் என்னென்ன வெட்டி வைக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சோறு வந்து சூப்பராக குக் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் குக்கர் கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ கொத்தமல்லி தால் போட்டு இறக்கிட்டேன் ஸோ சூப்பராக குக் ஆச்சு ஸோ இது ரொம்ப நேரத்துக்கு பிடிக்க முடியல ரொம்ப சூடு ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து ஐயம் பெஞ்சிட்டு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் சம்பால் ஐயம் பெஞ்சிட்டு ஸோ அது காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த சம்பால் வந்து முதல் தாளிச்சது வந்து அரைச்சி எடுத்துட்டேன் ஸோ சூப்பராக இருக்குது ஸோ அப்படி தான் இருக்கணும் நல்ல காரம் புழுப்பெல்லாம் இருக்கும் புழுப்பு வந்து நம்ம கிச்சிலிக்காய் ஊற்ற போகிறோம் கிச்சிலிக்காய் ரொம்பையும் ஊற்ற வேணாம் ஸோ இப்போ இந்த நம்ம அரைச்ச கலவை என்ன பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி இதை வந்து தாளிக்க போகிறோம் ஸோ நான் உங்களுக்கு இதை வந்து எண்ணெயில் ஊற்றிட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு தாளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது இந்த மாதிரி தான் செய்யணும் சூப்பராக இருக்குது ஸோ உப்பு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உப்பு பற்றலைன்னா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் போட்டுக்கலாம் எனக்கு வந்து உப்பெலாம் சரியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப காரமாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி கிச்சிலிக்காய் வெட்டி நீங்கள் வந்து இதில் பிழிஞ்சி விட்டுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக பிழிஞ்சி விட போகிறேன் ரொம்ப வேணாம் எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் சாப்பிட பிடிக்கும் இதை வந்து ஆஸ் யூஸ்வல் நான் வந்து சோரில் வச்சு சாப்பிடுவேன் ஸோ இது தயாராகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இறக்கிடலாம் பிளைண்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட விடலை ஸோ இதுலேயும் நான் தண்ணி விடலை ஸோ இதான் சம்பல் பிளாச்சானும் ரெடி ஆச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து வலித்து வச்சுட்டு மங்களை நான் அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்களா நம்மளோட இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டு சமையலில் வந்து சம்பால் ஐயம் பெண்ணேட் வந்து தயாராகிடுச்சு நசி ஐயம் பெண்ணேட் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சோறு முதல் காட்டிட்டேன் குக்கர் வந்து ரொம்ப தூக்க முடியல சூடாக இருக்குது ஸோ அப்புறமா நான் உங்களுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ பிடிச்சி நான் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் கோழி பொறிச்சிருக்கோம் சூப்பரான கோழி பொரியல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சம்பல் பெண்ணேட் சம்பல் பிளாச்சன் சம்பல் ஐயம் பெண்ணேட்டு ஸோ இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து மலேசியனோட மலாய்க்காரவங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் சாப்பாடு அவங்களோட ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஃபுட் இது வந்து மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரிக்காவும் இஸ் அ மஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது 
ஸோ இதெல்லாம் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோ பிடிச்சி அப்புறம் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் நான் சாப்பிடும் போதே இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பசியாக இருக்கேன் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஐ எம் பெண்ணிட்டேன் ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேனல் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க கண்டிப்பாக சஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் உங்களை இன்னொரு விளாகில் சந்திக்கிறேன் பாய்